কিরে যাবি না চল কি সুন্দর জায়গাটা কাকা হুম টেলিগ্রাম তো পাঠিয়েছিলাম পেলো কি না কে জানে কি কোন যদি কেউ না থাকে আমার মনে কি তারি বাদল অকারণে সে কোন বনের হল ছিল আমার মনে চল কি তারি বাদল অকারণে लम्बा जार्नि चेहरा कि हाल हो दम नहीं चटपट गरम पानी गोसल सर फिल तर टाना एक घूम दिन देखें शरीर आरोप झरझरे लागसे तुम्हरा एत सुंदर जगह थको कि बुझलि रास्ता दिए आस्ते आस्ते जाना बांगलोटा घुरे घुरे देख जा देखें देखी तुम्हारो कत चेन्ज हल घूरिए गे तो कत मेघे मेघे बेला तो कम हलो ना बेला खूब हो तो मन है खीजे बोलें तीन ऐलर मा हो ग बड़ ऐले मास्टर्स पढ़े निजे वि भावें ना पृथ्वी एक जगह दाड़ी आ पृथ्वी थेमे थे ना ये एक मानुष के अनेक अपूर्णता नहीं चले जो तपूर्णता आई तो जीवन शेष पर्त बोरिंग हमार कथा था स्वामी संसार नहीं तुम्हें कि भलो आचो सी देखे कि मन है ना एन और कथा नहीं आपना के सवार आगे रेस्ट ना प्रयोजन कथा बोलार अनेक समय पड़े आर जा गरम पानी व्यवस्था करी एक 
भेगे चले बहर के लाल नीलार झकमके मन है जारे क्या आस्ते आस्ते मजा कर बुझलि छुट्टी भाग्यस तो असुख कर मानस कर समय पानी बुझे छिटके ग घरे शुदू स्कूल चाल मुड़ी ट गाड़ी दिए 
চারদিক দেখছিলাম আর মুখ হা হয়ে যাচ্ছিল ভয়টায় মাথা ঢোকার সুযোগই পাইনি অবশ্য চিন্তে কোনো অসুবিধা হয়নি এই তল্লাটে বোধ হয় বিলেতে ডিগ্রি নিয়ে চোখের ডাক্তার একজনই আছে তাই না আজিজ খান বলতেই সবাই এক ডাকেই চিনে ফেলল স্টেশনে দু ঘন্টা বসে থেকে যখন দেখলাম তোমাদের কারো পাত্তা নেই তখনই বুঝে গেলাম আমাদের টেলিগ্রাম তোমরা পাও আমি ভাবছিলাম এমন তো হওয়ার কথা নয় বাড়িতে কোনো বিপদ হয়নি তো না বিপদ হওয়ার মতন মানুষজন এই বাড়িতে কোথায় গুনে গুনে আমরা তিনজন সাহেব বিবি আর আমার ওই টই টই করা ছেলেটা তা ছুটি কি ওর কাকার চেহাটা কিছুটা পেয়েছে কই একটু না ছুটি হয়েছে একদম দাদার মতো আপনার বন্ধুর মতো সুদর্শন যদি হতে পারতাম দাদার গায়ের রং ছিল ছুটির চাইতে ব্রাইট তাই না হ্যাঁ অমিতার গায়ের রং আরো ফর্সা ছিল আসুন খেতে খেতে গল্প করা যাবে এখনই খাবো আর একটু বসি মুন্না আসুন তাহলে আর এ খাবার খেতে হবে না ওর কি বাড়ি ফেরার কোনো স্টেশন আছে ছেলেকে কিছু বলতে পারো না না তোমার আন্টি কিভাবে জানো তার সব ছেলেই একই রকম হবে সবাই লেখাপড়া শিখে ইউরোপ আমেরিকায় যাবে আমার ছোট পুত্রের মতি প্রতি আমি খুব এনজয় করি ভেরি ইন্টারেস্টিং কেমন কি করে সে দুনিয়াদারির কোনো চাকচিক্যের প্রতি সামান্যতম আগ্রহ তার নেই নানা কিসিমের মোটা মোটা বই পড়ে পাঠ্যপুস্তক ছুঁয়েও দেখে না টোটো কোম্পানির ম্যানেজার সিনিয়র স্টুডেন্ট লিডারদের সাথে তার যত আড্ডা এই বয়সে চোখে মুখে তার কেমন দেশপ্রেম দেশপ্রেম গন্ধ ওই যে তোমার নবাব পুত্র আসছেন মুন্না এদিকে আয় আব্বু আপনার বড় ভাই সম্পর্কে কি বলতেন জানেন যদি কেউ বলতো আপনার বড় ভাই আব্বুর ভালো বন্ধু আব্বু বলতেন ভালো বন্ধু না একমাত্র বন্ধু আর আপনাদের গল্প তো আম্মুর কাছে অনেক শুনেছি ঠিক চিনতে পারছি না কেউ ভালো করে তাকিয়ে দেখো সামনে সামনে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না তবে চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ওর নাম দু অক্ষরের মধ্যে হবে আসিল চিনবে কি করে নাকের মাথায় শিয়াল পণ্ডিতের মতো চশমা আঁটলে কি কেউ কাউকে চিনতে পারে ছবিতে যেমন দেখা যায় তার চেয়েও মুখটা আরো মিষ্টি ভেবেছিলাম অনেক রোগা পটকা হবে গাল দুটো তো দেখছি একেবারে ভোতলা মেয়েটার উপর হয়ে ঘুমানোর অভ্যেস আর গেল না 
ক্ষমতা এ নিয়ে কত বকতেন কাল খাবার টেবিল থেকে ওঠার পর নাকি আবার মাথা ধরেছিল তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল মেয়েটার মুখের দিকে তাকালে খুব কান্না আসে আলন্দা হয়ে এসো ডাক্তার জ্যাকসন কিন্তু আগেই সব বলে রেখেছ আজ শুধু বলে এসো তোমার বন্ধুর মেয়ে এসে গেছে ঠিক আছে সকালে ঘুম আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যাপার কিন্তু এখন ভোরবেলা উঠতে আমার চোদ্দ গুষ্টি বাধ্য তোমরা আসবে অনেকদিন আগে শুনেছিলাম আম্মা অবশ্য তিন চার দিন আগে বলছিলেন তোমরা এই মাসে আসছো তোমাদেরকে আনার জন্য লোকও ঠিক করা হয়েছিল আব্বর হসপিটালের এক মেট্রনের হাজব্যান্ড থাকেন তোমাদের ওখানে উনি আগামী মাসে এখানে আসবেন ভ্যাকেশান কাটাতে আব্বা বলছিলেন তোমরা ডেট কনফার্ম করলে আব্বা ওনাকে টেলিফোন করে বলে দিবেন তোমাদের নিয়ে আসার জন্য তোমরা অবশ্য কোনো রকম টেলিফোন টেলিগ্রাম ছাড়া মানে বুঝলাম না প্রথমে চাচি আম্মা তারপরে আবু মিয়া তারপরে চাচা যান সব শেষে সবচেয়ে ভালো হতো যদি সবাই মিলে একটা গোল টেবিল বৈঠক করে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতে তাহলে জনে জনে বলে বেড়ানোর ঝামেলাটা হতো না বোঝনি নাকি ও সরি তিনবার বলা হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি আমার কাছ থেকে জেনে নেব তোমাদের জায়গাটা বেশ ভালো খোলা মেলা ছাড়া ছাড়া বিশেষ করে এই পাহাড় গুলো দুর্দান্ত আসলেই না আগে তো আমরা এখানে ছিলাম না এর আগে আমরা ছিলাম আসানসোলে তারও আগে বহরমপুরে ফাদারদের রিকোয়েস্টে আব্বা যখন এই ছোট্ট শহরে চলে এলেন তখন আমি এইটুকু আম্মা তো আব্বার সাথে খুব রাগ হয়েছিলেন আর ভাইয়েরাও কেমন যেন চিমসে গিয়েছিল শুধু আমি ছিলাম অন্যরকম সারাদিন বাগানে বারান্দায় নেচে নেচে বেড়াতাম জোর করে কেউ আমাকে খাওয়াতেও পারত না যেমন পাহাড়ি ওয়েদার তাতে তো এখানকার মানুষদের বেশ খিদে হওয়ার কথা সেজন্যই তোমার খিদে একটু বেশি না কই না তো তাহলে তুমি তো গাপুস কেন জানো সেখানকার মানুষ কি খায় কি ভাষায় কথা বলে কিছু জানো চলো হাত 
কিন্তু তুই নাস্তা করে নি এসো কিছু বললে তুমি বোধ শান্ত থাকতে পারো না না মা বলছিল তুমি নাকি এসেই সারা বাড়ি চড়ুই পাখির মতো চক্কর খাচ্ছিলে আগে আরো বেশি ছিলাম আগে আমি মেলা হাউকা পাঠি ছিলাম এখন কুমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি যে কারণে অনেক সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় কিছু বুঝেছ হ্যাঁ তোমার শরীর খারাপ সেজন্য ব্যাপারে তোরই তো ভারী শুনাম ঢাকা থেকে ঘুরে এসে সাদি সানি তোর নাম দিয়েছিল পটপটকি তাহলেই বুঝো আমার সেই রেকর্ড আরেকজন ভাঙতে যাচ্ছে বলে আমাকে সার্টিফিকেট দিতে হচ্ছে স্যারের খুব ভাঙলো তাহলে বসুন আপনার জন্য নাস্তা না খেয়ে সেই সকাল থেকে বসে আছি কি আশ্চর্য তুমি তো আমাকে খুব ভালো করে জানো সকালটায় আয়েস করে ওঠার অভ্যাস আমার চিরকালে আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকার কোনো দরকার ছিল না নিন হাত লাগান দরকার ছিল কি ছিল না সেই জ্ঞান আমাকে দিবেন না সেই জ্ঞান দিয়েও কোনো লাভ হবে না নারী জাতি তার এই সংস্কৃতি থেকে কোনো কালই বেরিয়ে আসবে না বিয়ে না করে সেই নারী জাতির একজনকে অন্তত বাঁচিয়েছেন নইলে বেচারির কপালে অনেক দুঃখ ছিল সত্যি দুঃখ ছিল এত বছর পর তোমার এই কথাটাই মনে হল হ্যাঁ আমি সেই নারীকে বাঁচাতেই চেয়েছি বিয়ে করতে চাইনি এখানে চা আছে আপনি তো কফি খেতে ভালোবাসেন আপনার জন্য কফি করে নিয়ে আসি আমার কথা তো আগেই শুনেছিলে কাল রাতে প্রথম দেখলে আজ সকালে কথা বললে আমার সম্পর্কে কি মনে হলো তুমিও তো আমার কথা অনেক শুনেছ ভাইয়াদের কাছে আম্মার কাছে তাছাড়া ছোটমার সাথে তো আম্মার প্রতিদিনই যোগাযোগ হয় 
চিঠিতে বোনে আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা দিস ইজ নট ফেয়ার প্রশ্নটা আমার ছিল ঠিক আছে তুমি প্রশ্ন করেছো উত্তর আমি দেব কিন্তু তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তরটা দাও তোমাকে নিয়ে আমি যা ভেবেছিলাম তার সাথে মিলিনি সামনা সামনি যে তুমি ছবিতে দেখতে অনেক সুন্দর তাছাড়া আমি ভেবেছিলাম কথাবার্তা হাত ভাবে তুমি অনেক বেশি স্মার্ট কাল রাতে ট্রেনে আসতে আসতে তো ভাবছিলাম না জানি কি নাকানি চোবানি খাই তো এখন তোমার সাথে কথা বলে মনে হচ্ছে তুমি বেশ লেবেন ডিস गल्प शुने तुम सम्पूर्ण आलदा भेरि नाइस छोट बल्ला मार का जो तुम्हारे गल्प सुनत तक তোমার প্রসঙ্গ এলে না আমার কান খারাপ হয়ে যেত ভাইয়াদের কাছ থেকে কৌশলে তোমার ব্যাপারে জেনে নিতাম যেন আমার পছন্দ হচ্ছে সেই ধরনের মেয়ে যারা ড্রেস ফ্রেসে খুব সিম্পল চুল বেনি করে বাঁধে দুই ভুরুর মাঝখানে ছোট্ট একটা টিপ পরে আমার পছন্দ ভালো লাগা কিন্তু তোমার জানার কথা না কিন্তু এরকম মিলে গেল কিভাবে আর স্বভাব স্বভাবটা ঠিক আমার ধারণার সাথে মিলছে না মানে আমি ভেবেছিলাম তুমি একটা সফট টাইপের মেয়ে পাঞ্জাবি পড়েছ ঠান্ডা লেগে যাবে না চাদর দেব না কোথায় ঠান্ডা এবার তো তেমন ঠান্ডায় পড়ল না আম্মা হাই এদিকে আয় কাকা কোথায় ঘুমোচ্ছে হ্যাঁ কাকা ঘুমোতে খুব ভালোবাসে দুপুরে খাবার পর একটু ঘুম না হলে চলে না তাই না তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কোথাও যাচ্ছ फिर तक घूरते कदिन तीन दिन तु राग कर কারণ কিছু কিছু চেহারা আছে দেখলেই বোঝা যায় কথা ফেল করার মানুষ হ্যাঁ কাজ কর কাল তুই ওর কলেজে গিয়ে সারপ্রাইজ দে যাবি কেন ড্রেস পাল্টে আয় যা ড্রেস চেঞ্জ করতে আলসমি লাগছে ড্রেস পাল্টে আয় তো আমি চুল বেঁধে দেবো ছেলে কোথায় গিয়ে ঘুম ভাঙাতাম সেই তেইশ বছর আগেও সম্ভবত ছিল আড়াই তার মানে তুমি চাও আমার ডায়াবেটিস হোক না তা চাইছি না আমি শুধু আমার ভাবনার কথা বলছি আপনি কি কোনোদিন বড় হবেন না মুশকিল সাদা জুলফিগুলো তোমার চোখে পড়ছে না ওটা তো ব্যক্তিত্বের রং হাসিটাও হুবুহু এক রকম আছে তেইশ বছর আগে সেই ভারী কণ্ঠের হাসি শোনো ব্যাচেলারদের কখনো বুড়ো হতে নেই 
সব সময় চিরসবুজ থাকতে হয় কি হবে চিরসবুজ থেকে আরো কাউকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা আছে আমি কি কাউকে কষ্ট দিয়েছি হ্যাঁ তাই বলে কেউ আমাকে ইচ্ছে করে কষ্ট দিয়েছে সে কথা আমি বলতে পারবো না কেউ কাউকে ইচ্ছে করে কষ্ট দিতে চাইনি কষ্ট যদি দিয়ে থাকে তো সে আমাদের সমাজ সমাজ আমাদের মগজে ছোটবেলা থেকে কিছু সংস্কার ঢুকিয়ে দেয় জীবনের প্রথম বেলায় মগজে ঢুকে যাওয়া সেই সংস্কার অভ্যাস ভাবনা আর অনুভূতির কাছে মানুষ বড় অসহায় তাই বন্ধু হিসেবে যাকে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ভাবা যায় তাকে স্বামী বা স্ত্রী ভাবা যায় না আর সেটা যদি হয় তেইশ বছর আগের ঘটনা তাহলে তো তারও অসম্ভব ব্যাপার মনে আছে সেদিন সেদিন তুমি পাগলের মতো আমার চিলে কোঠায় ছুটে এসেছিলে তুমি কি চাও তোমার আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে আরো দুজন মানুষের মৃত্যু হোক তুমি এখানে এভাবে এসেছো কেন কি পাগলামি করছো তোমার নাচ গায়ে হলুদ আমার সিদ্ধান্তের কথাই বা তুমি জানলে কি করে তোমার দাদা বলেছেন আমার দাদা তোমার দাদা তুমি হয়তো জানো না যে লোকটির সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে সে অমিত তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু অমিত দা অমিত আমাকে কথাটা বলার পরই আমি এখানে ছুটে এসেছি এক মুহূর্ত দেরি করে নিই ঠুনকো নাটক করো না শিরিন তুমি চলে যাও আমার দাদা হয়তো একটু বেশি ভয় পেয়েছে কিন্তু মৃত্যুটা এত সহজ কিছু নয় যে কেউ চাইলো আর মরে গেল আর তাছাড়া তোমার সাথে আমার এমন কোনো কমিটমেন্ট হয়নি যে তোমাকে সারা জীবন আমার জন্য দায়বদ্ধ থাকতে হবে আমরা দুজন ভালো বন্ধু ছিলাম সারা জীবন ভালো বন্ধু থাকবো আমার বাবা আমার কোনো সিদ্ধান্তে কোনোদিন বাধা দেননি কিন্তু যখন শুনলেন তোমার নাম অনিল তারপর তারা হুরু করে এই বিয়েটা ঠিক করলেন বিয়ে ঠিক করে বললেন আমি যদি তার কথা না শুনি তাহলে আর 
কোনোদিন হয়তো আমাদের দেখা হবে না কিন্তু এটুকু এটুকু জেনে রেখো আমরা সারা জীবন বন্ধু থাকব বলেছিলেন আর দেখা হবে না দেখা তো শেষ পর্যন্ত হলো হ্যাঁ নিয়তির কাছে মানুষ যে অসহায় তখন কি জানতাম আমার ভাইয়ের মেয়েটি এভাবে অসুস্থ হয়ে সবকিছু এলোমেলো করে দেবে আমি সেদিন ওভাবে চলে আসার পর আপনি কি খুব ভেঙে পড়েছিলেন তোমার কি মনে হয় চেহারা তো কোনো লক্ষণ দেখছি না যে কোনো রাজকন্যাকে তাক লাগানোর মতো চেহারা বয়স কণ্ঠ সবই তো ছিল তাহলে অনর্থক একা জীবনটাকে ঠেলে গেলেন কেন একটা বিয়ে করলে কি কোনো ক্ষতি ছিল না তবে কেউ বিয়ে করলো কই আমি উত্তরটা সিরিয়াসলি জানতে চাচ্ছি আমি উত্তরটা সিরিয়াসলি দিয়েছি একটা রিস্ক নেওয়ার মতো আশেপাশে কাউকে যেমন পাইনি তেমনি তেমনি থেমে গেলেন কেন ভুলে যাচ্ছ কেন তোমার বিয়ের পর তিন চার বছরে বাড়িতে কি কি সব ঘটে গেল প্রথমে মারা গেল মা দু বছরের মাথায় অর্চনা বৌদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল তার ঠিক তিন বছর বাদে দাদার হার্ট অ্যাটাক তারপর একমাত্র মেয়ের ডিউটি দাদা আমার হাতে দিয়ে আর বাড়িতে ফিরলে না সোজা ক্লিনিক থেকে শ্মশান ঘাটে বিয়ের কথা ভাববার জন্যে ফুরসত লাগে নিজের পক্ষে একজন গার্জিয়ান লাগে যে ধরে বিয়েটা দেবে আপনাকে আরেক কাপ চা দেব ছুটি এখন আমার জীবনের সবটুকু জুড়ে আচ্ছা আজিজ ভাই চার্চের ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পেরেছে আমার ছুটি বাঁচবে তো এত ভেঙে পড়বেন না আমরা আছি না
তুমি খুব ভালো গান করো এটা আমি জানতাম কিন্তু এত সুন্দর পিয়ানো বাজাও সেটা জানতাম না রাগ করেছ তিনবার কথা ফেল করেছি আমি দুঃখিত আসলে আমি না নিজেই ভেবে পাচ্ছি না আমি কেন এটা করলাম এটা কি হলো কি আর হলো ইচ্ছে হলো খেয়ে ফেললাম মা মা আমি ছাদে যাচ্ছি শাহানাজ আসতে পারে এলে ছাদে পাঠিয়ে দিও মা আর কারো ইচ্ছে হলেও আসতে পারে ঠিক তো কি করে বুঝলেন 
মুন্না নিশ্চয়ই আমার কথা আপনাকে বলেনি আর আমাকেও তো আপনি কখনো দেখেননি কখনো দেখিনি এতটা শিওর হচ্ছেন কি করে দেখতেও তো পারি কিন্তু কিভাবে কোথায় কোথায় না এই কিউরিয়াসিটিটা আপনার মধ্যে থাকুক আপনি মুন্নার সাথে পড়েন তো মুন্না আপনার জন্য ওখানে অপেক্ষা করছে কে রে শাহানাজ এসেছিস জি আন্টি আপনি আসবেন না ঠিক আছে আপনি আসুন আমি উপরে যাই ও হ্যাঁ এতদিন শুনেছি ঢাকার মেয়েরা নাকি খুব স্মার্ট আর সুইট হয় এখন মনে হচ্ছে ভুল শুনিনি আমি ঠিকই শুনেছি যারা নিজেরা ভালো তাদের কাছে পৃথিবীর সবাইকে ভালো মনে হয় সুইটদের কাছে যেমন সবাই সুইট এই যে আপনার চুলের ক্লিপটা ওটাকে কি এত সুন্দর লাগত যদি আপনার অমন সুন্দর চুলে ডুবে না থাকত থ্যাংক ইউ এক সেকেন্ড আমিও যাব একটু আম্মাকে বলে আসি ঠিক আছে আপনি আসুন আমি যাই খিরে তুই এখানে কেন মুন্নারা তো উপরে তুই উপরে গেলি না একটু পরে যাব মাথাটা কেমন যেন ধরেছে তাহলে রুমে গিয়ে শুয়ে থাক যা এখন যদি আমি উপরে না যাই তাহলে ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখাবে কিন্তু একদম যেতে ইচ্ছে করছে না আজকাল এমন হচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ মনটা থম মেরে যাচ্ছে বুকটা ভার হয়ে আসছে আচ্ছা ছুটি পৃথিবীতে তোমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে কে পরপর তিনজনের নাম বলতে হবে তোমার কে কে আমার তো পরে বলছি তোমার তো আগে বলো শুধু তিনজন শুধু তিনজন প্রথমে বাবা নম্বর দুই আম্মা আম্মা মানে আমার মার কথা বলছো শুধু তোমার মা হবে কেন আমার মা তিন নম্বরে তিন নম্বরে তুমি তোমার কে কে আমার সবচেয়ে যে প্রিয় মানুষটি তার নাম আমি সব শেষে বলবো শেষ থেকে শুরু করি পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে প্রিয় তিন নম্বর মানুষটির নাম হচ্ছে ছুটি তারপর যথাক্রমে দুই এবং এক নম্বর প্রিয় মানুষটির নাম হচ্ছে ছুটি এবং ছুটি মানে মানে হচ্ছে পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে প্রিয় তিনজন মানুষের নামই হচ্ছে ছুটি 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 থাক আর গুন্ডামি করতে হবে না সত্যি কথা বললে গুন্ডামি হয় না এ নাও কি করব সকাল থেকে তোমাকে খুঁজছি সকালে ভাবলাম পাবো তুমি আব্বার সাথে গেলে হসপিটাল বিকেলে ভাবলাম পাবো তোমার মাথা ব্যথা তুমি শুয়েছিল আর এটা পকেট নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমি একবার হয়রান হয়ে গেছি রাক্ষসের মতো নোংরা নোক নিয়ে ঘুরু লজ্জা করে না অলস কোথায় 
मानुष की शक कर विपद कटे गोर दिखे ज्ञान फिर आशा कर मानसर जीवन टाइप टाइप देखो एक सेकेंड आगे से जाने ना जगा 
বাবার যখন শেষ বার হার্ট অ্যাটাক করলো এভাবে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটের বাইরে হোল নাই বসেছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম বাবার কি আর কোনোদিন ঘুম ভাঙবে না বাবা যদি আর কোনোদিন চোখ না খোলে তাহলে স্কুল থেকে ফেরার পর কে আমাকে জড়িয়ে ধরবে কথাটা যত ভাবছি না বুকের ভেতর থেকে কি যেন একটা ঠেলে ঠেলে উঠছিল তুমি কি তোমার বাবাকে বেশি ভালোবাসতে বেশি কম জানি না শুধু বাবাকে শীত করছে চাদু শেয়ার করবে না না ঠিক আছে লাগবে না বাবা মারা যাবার পর প্রথম কয়েক মাস অসম্ভব কষ্ট হতো খুব ধক ধক করত শরীর কাঁপত মনে হতো আমিও খুব শিগগিরই মরে যাব দেখেছ সময় সব ঠিক হয়ে গেছে সব কিছুর সাথে কেমন অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছ মরে তো যাও মরে তো যাব তুমি খুব ভালো করে জানো আমার অনেক অসুখ হয়েছে এখন শুধু বলবে না প্লিজ continent. তোমার দুঃখী শান্ত মিষ্টি ওই মুখটা কেবলই তোমার সামনে এসে দেখতে ইচ্ছে করে আমার দু হাতের তালুতে তোমার মুখটা নিয়ে দেখব জানো ছুটি এই অল্প কয়েকদিনে না তুমি আমার খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেছো তুমি এ বাড়িতে আসার পরে 
আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে আমি যখনই আমি যখনই তোমাকে আমার সামনে দেখি আমার শরীরের ভিতরে কেমন যেন হয় ছুটি আমি কাছে আসি না মুন্না তাহলে কষ্ট পাবে কিসের কষ্ট কাছে আসতে না পারার কষ্ট এই পৃথিবীতে যারা দুঃখী অসুস্থ কখনো তাদের কাছে আসা যায় না কাছে আসলেই বোঝা যায় কাছে আসা হয় না understood everything I said. The therapy will continue from now. Shirin. Yes, Bruno. Don't be nervous. You are the wife of a doctor. The surgery will be performed as early as possible. What's the doctor? Medical science related to chronic separative otitis media. Yeah, this is separative otitis media. Sometimes it can affect the brain, sometimes it can turn in paralysis or meningitis. Thank you, doctor. Shirin, mon shop to rack the hobe. Thanks, doctor. You're welcome. Shirin, Cholo. Chudi amade nadi khoy tosti re porbe. Ahab, chair chick koro. Or chuna budi, tafun kono bhavi ma hote chaini. Dadar jed ar agbe mere karoni. छुटी पृथ्वी ते आशा ताई जॉन मेर पढ़ते की वही में कोनो रकम नार्सिंग पावत दूरे था एक बेला बुकेर दूध टुकुओ पाई नहीं आयर कुले फीडिंग बोटल चुष्टे चुष्टे बड़ो हवा ये भाभी एक दिन खावते की आया छुटीर कानी गरम दूध फैलेता है, किंतु कथा टा शेतों कुन बेमालूम चेक जाए, और ये दूध है शिशुर कंटिन्यूअस कान्ना काटी ते डॉक्टर श्वान्दे हो हवे, धामोक लगा ले, घोटना डर, प्राय आठ दस दिन पौरे शिकार करे, किंतु तो कौन जा खोती हवर Where you got? Kala, my brain check up, hello? I'm going to go to the hospital. I'm going to go to college. I'm going to go to class. I'm going to go to school. तबु भोर वाला बेरीर पक्का चार घंटे पड़े फिर चो क्या नो बोलूँ तो कारण इस तो चिलो की कारण कारण तो एक टाइ रोची तो एक शते घोरो मस्ती करो 
দুদিন ওই ক্লাসমেটের সাথে দেখা না হলে কি এমন ক্ষতি হয় আশ্চর্য ছুটি ব্যাপারটা শাহানাজ ঘটিত নয় আমি চলে যাব ডাক্তার বলে দিয়েছে তখন ওর সাথে যত খুশি টাইম পাস করো কেউ বাধা দেবে না ও তোমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাই বলে কেউ কারো বাড়িতে বেড়াতে এলে দুদিনে একবার কথা পর্যন্ত বলা যায় না আমি কি এত ফেল না আশ্চর্য ছুটি দুদিন তোমার সাথে কথা বলিনি কি শাহানাজের জন্য তাহলে কি দুদিন দোতলা থেকে নিচে পর্যন্ত নামুন দুদিন একসাথে খেতে পর্যন্ত বসুন তোমার ঘরে উকি দিলাম ঘরে ঢুকতে পর্যন্ত বললে না দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে থাকে দুদিন তোমার সামনাসামনি আসেনি অন্য কারো কারণে নয় আমার নিজের কারণে কিন্তু কথাটা আমি তোমাকে বলতে চাই না প্লিজ তুমি কথাটা নাই শোনো না বলতে হবে তোমাকে বলো কি হয়েছে ওখানে কারণ তো ওটাই দুদিন আগে ঘুম থেকে উঠে বেসিনের সামনে দাঁত ব্রাশ করতে গেলাম হঠাৎ দেখি কি যেন একটা বিচ্ছিরি ফুটে উঠেছে এমনিতে আমি দেখতে জানি কেমন তার উপর যদি মুখে এমন একটা ব্রণ উঠে তাহলে কি কারোর সামনে আসা যায় মুখে কাদের ব্রণ হয় জানো কাদের যারা লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে চাপা স্বভাবে মনের কথা বলতে জানে না এবং চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না তাই সত্যি বলছো তোমাকে কে বলেছে বইতে পড়েছি যারা বেশি সাই একা একা বেশি চিন্তা করে তাদের ঘাড়ের পেছনের পিটিটারি গ্ল্যান্ড থেকে হরমোন সিক্রেশন বেশি হয় তার থেকে ব্রণ হয় আচ্ছা আমাকে ছুঁয়ে বলো তো কথাটা সত্যি বলছো কি না ছুঁয়ে বলার কি আছে মিথ্যে বলছি না একটা সায়েন্স ম্যাগাজিনের আর্টিকেলে পড়েছি তাহলে আমাকে ছুঁয়ে বলতে অসুবিধা কি কোনো অসুবিধা নেই তোমাকে না আমাকে ছুঁয়ে বলছি তোমাকে কেন আমাকে নয় কেন কারণ কাউকে ছুঁয়ে মিথ্যে কথা বললে সে মরে যায় তাহলে তুমি মরে যাবে না যাব আমি মরে গেলে কোথাও কোনো চেঞ্জ হবে না কারো কিছু আসবে যাবে না কাকা শুধু কিছুদিন কাঁদবে কিন্তু তোমার তো সবাই আছে মা আছে বাবা আছে ভাইরা আছে সবাই আছে তুমি থামবে নাহলে আমি চলে যাব ছুটির এত বড় অসুখ মন আমাকে একবারও বলেনি ওদেরকে এখন কোথায় পাব আন্টি বলল ওরা ঘুরতে গেছে কিন্তু কোথায় আমরা এখান থেকে কবে যাব ডালটনগঞ্জের চার্চ হাসপাতালে কবের মধ্যে অ্যাডমিট করবে ছুটিকে আপনাকে এ নিয়ে কিছুই ভাবতে হবে আপনি তো আমাদের উপর সবকিছু ছেড়ে এখানে এসেছেন তাই না ছুটি আপনার ভাসতে আমাদের কেউ না ফুদিলে কি হবে দাও না তার আগে মনে মনে একটা কিছু আশা করে নাও জানো তো 
এক ফুঁয়ে যদি পাপড়িটা উড়িয়ে দিতে পারো তাহলে যা আশা করবে তা পূর্ণ হবে পেয়েছো তার মানে তোমার আশা পূর্ণ হবে এবার বলো মনে মনে কি চাইলে প্রথম চাইলাম তুমি যেন আর কখনো আমাকে বকা দিয়ে কথা না বলো তারপর চাইলাম তোমার অসুখটা যেন ভালো হয়ে যায় তারপরে চাইলাম তুমি যেন আর কখনো এখান থেকে না চলে যাও এই রে তিনটে আশা করেছ সেটা তো হবে না সেক্ষেত্রে প্রথমটাই পূর্ণ হবে ঠিক আছে তোমাকে আর করা কথা বলবো না একটাই কেন তাহলে আমি চাই আমার দ্বিতীয় আশাটা পূরণ হোক তোমার অসুখটা ভালো হয়ে যাক সরি আশা তো বারবার চেঞ্জ করা যাবে না চলো বাড়ি যাই কয়েকটা দিন বেশ ভালো ছিল কোনো কমপ্লেন ছিল না মনে হচ্ছিল এখানকার ডাক্তারদের ওষুধে কোথায় কাজ হয়েছে মেয়েটাই এবার কোথায় ভালো হয়ে যাচ্ছে পরশু অসুখটা এত বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গেল যে সারাদিন কিছু মুখে দিতে পারলো না সন্ধ্যার মুখে সিঁড়ি নোখে বিছানা থেকে তুলে একটা ডিম পোচ আর এক পিস টোস্ট খাইয়ে দুধটা মুখের কাছে নিতেই হর হর করে সব বমি হয়ে গেল ছুটি যখন আমাকে আম্মা বলে ডাক দেয় আমার বুকটার মধ্যে কেমন করে ওঠে মনে হয় আমার একটা মেয়ে নেই তোমাদের এইসব কথা শুনতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তোমরা কি মনে করেছ ডাক্তার হয়েছে বলে সারাক্ষণ আমাকে সপ্তাহে থাকতে হবে অপারেশন টেবিলে গেলে মেয়েটা কিছু হবে না তো তাহলে অমিত আমাদের কাউকে ক্ষমা করবে না তোমাকে না আমাকে না মৃত্যুর উপরে নিশ্চয়ই একসময় আমার বন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হবে তোমাদেরকে কি বলবে জানি না আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবে বন্ধু তোদের কাছে রেখে গিয়েছিলাম আমার একটা মাত্র মেয়ে তার জন্য তোরা কিছুই করলি না অমিতকে আমি তখন কি উত্তর দেব বলতো কি উত্তর দেব চলো আর সঙ্গে সঙ্গে চলে এলে বাইরে অত সুন্দর জায়গাটায় আর একটু বসলে কি এমন ক্ষতি হতো শাহনাজ আসবে নাকি আমি কি কোনো হাসি কথা বললাম আসলে শাহনাজ আসবে দেখো ছুটি একটা কথা বোঝো না কেন আমি কলেজের পড়াশোনায় ফাঁকিবাজ শাহনাজ খুব ভালো ছাত্রী পড়াশোনার ইস্যুতেও তো আমাদের ফ্রেন্ডশিপ থাকতে পারে নাকি তুমি এতদিন আমাকে চিনতে পারো নি কি হলো 
তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না মানুষ কি অবুজ কি পাগল হয় দেখো যে মানুষটি ভালোভাবে জানে সে আজ আছে কাল নেই চলে গেলে কোথাও কোনো স্পট থাকবে না অথচ তার পরও সে সব কিছু পুরোপুরি নিজের করে পেতে চায় কি অবুজ আমি দেখো ঠিকই আছে তুমি তো আমার কোনো অধিকার দেখাবে আমার দেশ আমার শহরে আমাকে যেতে হবে না এখানে সারা জীবন থাকবো নাকি তবে এখান থেকে সরাসরি ঢাকায় যাচ্ছি না এখান থেকে ডালচনগঞ্জ অপারেশন সাকসেসফুল না হলে কিছুদিনের জন্য ইংল্যান্ডে ভালো মানুষের সাথে দেখা হয় কম দিনের জন্য কথাটা আসলে কি ঠিক আমাকে তোমার ভালো মানুষ মনে হলো কেন মনে হলো কারণ তোমার চেহারার মধ্যেই যে সেই ইনোসেন্সটা আছে তুমি সেদিন বলছিলে না আমার চুলের ক্লিপটা খুব সুন্দর কয়েকটা দোকান ঘুরে একই রকম আরেকটা নিয়ে এলাম আমি যদি তোমাকে দিতে চাই তাহলে নেবে না কিন্তু তোমার মতো মানুষকে আমি কি দেব ভাই কিছুই না জাস্ট উইশ ফর মি তোমাকে একটা দায়িত্ব দেব দায়িত্বটা নেবে মুন্না তো তোমার খুব ভালো বন্ধু ওর গ্র্যাজুয়েশনের রেজাল্টটা যেন ভালো হয় এই দায়িত্বটা তোমাকে নিতে হবে কি হলো উঠছো কেন আর একটু বসো না যাই তোমার সামনে বসে থাকতে অকারণে আমার মন খুব খারাপ হচ্ছে ভালো থেকো আমার জন্য দোয়া করো Shine. 
जागे आमार प्राण आकाश भारा अमी जानी न तुम्हीं कैन हुए तो चुप जा तबे ये जो दिकोनो मोन खाया पर कारण ही हुए था के ताहले बाप टैग दुम ठीक हो चला अरे मून खराब हो गया क्या ना छुए वाले आमा की छुए वाले की बोल बो बोलो कौखुनु कोनो कारण ही कोष्ट पावे ना तुम्हें निश्चित जानो, आमी डाल्टन गंजे जाती, उखन का चार्ज हॉस्पिटल है हमारा ऑपरेशन होगे। ऑपरेशन जो दिख चूड़ी को दिख होए, ताहुले आमा के लॉन्ड्री ने छोटू पिशी का सी निये जाया होगे। तार मने आमा तेरी खाने फीरे आशा होगे। आमी जो दिन नार्शी, तो और कोष्ट होगे। तुम मन खराब कर बे ना। तुम ही ना एक बार छोटो काका के चीची ते लिखे चिले। तुम्हारे कैसे जीवन होते हैं एक तरफ ने जुद्धो। जुद्धो के तो क्या है? पासे शून्य गुली के पड़े गले ताके पाए मारिए सामने दिखे एक ही चिता है। इखाने कोष्टो फर्स्टर मूल्य एक ही बारे जीरो। तुमने ऐतु जुकती बुद्धि, तुमने ऐतु लेखा पढ़ा, तुमर तुम उन खराब कोड़ा चुल बिना मुन्ना, आमर बाबा बोलते, बुच्छे चीश मैं, जो तो टा शो में बेचे आचीश, शेटे होची के पुनास, ताहुले देख भी, जीवने प्रति टा मुहूर्तु दुद्धान तो हुए उठ पे आमी चोले के लिए तुम्हार कोष्ट हो भी जानी आमर हो भी ना एक बार फिर भी देखो कि भावे चोले जाती हैं आमी तुम ही किच्छ आओ तुम्हार जो न मोन खारा पोटे कोटे आमर अशुभता रो बारू, तुम्हार हाशी मुक ना देखे अमी जेते पार बुना मुन्ना। हाश पता ले भूतीर पर माँ जो दिया मके देखते आशन, देखो माँ शत अमी भालो बाबा हर कुर्बो। छुट्टी, जीवन है तो कोष्ठक है ना? तुम्हीं आशुली एक तबो का, ऐतो खून तुम्हारे की बोल रहे? चौके पानी है ना माने हो चो? चौके पानी है ना माने हो चे? शबाई की जेके बोला? देखो, आमी दूर बोल तुम्हें की दूर बोल ऐ जे क्या मन गापूश आमर चोले जवानी कोष्ट पच्चो अमी चोले के लिए बाकी तुम्हार कोतो के आछे Shana, Stana's. 
এবার কিন্তু আমি সত্যি রাগ হচ্ছি রাগ করো না দেখো একটা ক্যাসেটে যখন তুমি গান শোনো ক্যাসেটের একটা গান তোমার যতই প্রিয় হোক পরের গানটা যখন চলে আসে তখন কিন্তু আগের গানটা আর কানে বাজে না বাঁচতে পারে না লাগছে লাগার জন্য দিচ্ছি তুমি পরজন্মে বিশ্বাস করো না পরজন্ম বলতে কিছু আছে কি না আমিও জানি না যদি থাকে যদি পরজন্ম পৃথিবীতে আসি তবে যেন তোমার ওই হাসি হয়ে আসি না হাসি হয়ে আসব না তাহলে বুড়ো বয়সে আর তোমার কাছে থাকতে পারব না জানো তো আমার অসুখটা বারার আগ পর্যন্ত যতদিন লেখাপড়া করেছি স্কলারশিপে করেছি আমার স্কলারশিপের সব টাকা ছোট কাকার অ্যাকাউন্টে তোলা আছে হাসপাতালে যাবার আগে ছোট কাকাকে যে চিঠিটা লিখব ওখানে লিখব সব টাকা যেন তোমাকে পাঠিয়ে দেয় টাকা দিয়ে কি হবে আমার ওই টাকা দিয়ে তুমি একটা রিভলভার কিনবে একদিন তোমার লেখাপড়া শেষ হবে তুমি অনেক বড় হবে চাকরি করবে একদিন একটা বিয়ে করবে তোমার বউটা যদি দরজাল হয় তোমার মতো একটা ভালো ছেলেকে কষ্ট দেয় তখন তো আমি থাকবো না আমার হয়ে ওকে দুম করে একটা গুলি করে দেবে কত ঢং করলে সঙ্গে যাবে না এখন যাচ্ছে কে ডালটনগঞ্জ নামি দিয়ে চলে আসব হসপিটাল পর্যন্ত যাব না যেও না তবু তো এতটুকু পথ সঙ্গে যাচ্ছ কাকাকে বলেছি আমার যদি কিছু হয় সেটা ডালচানগঞ্জ বা ইংল্যান্ড যেখানেই হোক আমাকে যেন আমার দেশে আমার বাবার পাশে শুয়ে দেয়া হয় বাংলাদেশ ছাড়া কোথাও থাকতে চাই না ঠিক বলেছি না ঠিক বলেছ তুমি কি ফাইনাল করলে আমার পড়াশোনা শেষ হতে হতে বাবা রিটায়ার করবে তারপর বাবা মা দুজনই ফরিদপুর চলে যাবে বলেছে আমি একা থাকবো কেন আমিও আমার শহরে চলে যাব থ্যাংকস রিভলভারটার কথা মনে আছে তো আছে 
বউটা পচা হলে রিভলভারটার কথা যেমন ভুলবে না তেমনি সপ্তাহে একদিন নৌকাটার কথাও ভুলবে না ঠিক আছে ডালটনগঞ্জ থেকে ফিরেই ঘড়ির চাবিটা বদলাবে ঘাড়ের পিছে হাত দিয়ে আমার চুলের ঝুটিটা যেভাবে ধরতে অমন করে আর কারোটা ধরো না সবাইকে শখ দিও শুধু ওটুকু আদর আমার থাক কমন করো না